本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。欢迎玩家登录机智之城。哦，不要让他得分。我们这一轮可能是零分。这个游戏主打一个尔虞我诈。很遗憾，进入命运游戏的是。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。欢迎玩家曾华明登录机智之城。哇、哦，这么晚来，新朋友啦！来，新朋友啦！有人认识这个名字吗？我，我跟他挺熟的，我们都是上海的，一起玩过几次。哦哦 Hello， 大家好，我叫曾华明，是一名心理分析师。之后呢，也希望可以用我的《曾子兵法》在这个节目中展现一些自己的策略能力吧。哇，曾华明是不是找到了？所以说那个曾华明擅长捕捉微表情。第二名已产生，曾华明还是有优势的，好像都对上了、啊。确<笑>确实还是微表情。第三名已产生，曾华明。哇。这一个六维能力大图只是我非常早期的一个六维能力大图，我觉得更多的能力还是需要在之后的游戏里面继续跟大家一起探索的。欢迎，华明，我是之前就认识他，也是我可能潜在的队友。学心理学的人，他们观察人的能力、揣测对方的心理是很重要的，所以他的加入让我对明天的比赛有一个小小的期待。他们都很厉害，也很聪明，威胁肯定是会有的呀。但是不比一下怎么知道呢？哦，昨天晚上是加入了一个新的嘉宾，叫曾华明。嗯，我看了一下他资料，还挺厉害的。是八百个心眼子的心理咨询师，八百个心眼子吧？这个心眼子啊，多和心眼大是两回事是反义词，这两个是相反的意思，这点你明白吗？什么意思呢？你就他是心眼多，嗯，你呢？你呢？<笑><笑>你又在点我呗？你说我心大，心眼大是吗？<笑>各位守护团成员们，接下来向你们介绍逆战区。过去几天离开的玩家，并未真正的淘汰。保持愉悦的心情和稳定的情绪。我挺稳定的，我稳定的想要毒死他们。他们在逆战区蛰伏已久，寻找机会重返机智之城。杀回去，争那一口气。第一个是机枪机。下一个就是王一凡，不是逆战区有可能会杀回来的吗？还是怎么着？这就是他们存在的意义啊！看似走了，其实阴魂不散，就等着人生逆袭呢。啊！所以他们其实一直躲在暗处。对。哦，那边就是逆战区了。哦，看到了逆战区。逆战区这是住的条件也相当简朴啊、哦。在火车上拍的吗？这是。集装箱啊，集装箱啊，对呀、啊，哥，那个虫子都在。Morning <笑>。大马蜂啊，这是。大马蜂这么 real 吗？太艰苦了吧。<笑>这些正式玩家前几天处心积虑把这些最强的人全送走了，没想到全在逆战区等着回来。<笑>而且他们在逆战区憋了好久，他们可能那个复仇心切啊，对，战斗力更高。咱要不要去那个逆战区看一看？行，给他们带点水果，那生活条件太艰苦了。<笑>
，双喜临门限定日，今日所有商品第二份半价。我们真的买得起吗？水鱼经济学里面，要是要是我现在拥有的钱只是十块钱，<笑>那你从十二块钱涨价到二十块钱，从一百二十万涨到两百万都是没有区别的。反正不管怎么样，我们都付不起。先吃完早饭，然后我们再再赚钱买午饭，好吧？他的早饭是烤土豆，你吃这玩意儿？土豆是这个土豆是吧？咱咱们先把土豆给烤了给我们自己吃。双喜临门。Oh my god！ 这个午饭的性价比也太低了吧！土豆丝、西红柿炒蛋、榨菜肉丝卖二十块啊！鸡蛋豆浆给大家给淘土豆，现在敢卖十二块钱了。但是他没有写晚餐是什么？是因为觉得我们可能不需要吃晚餐吗？哦、啊啊，是因为我们到了晚上就可以离开这个地方了。Yes， 我有活力了。所以今天的。Schedule 是什么呢？<笑>好高级！今天的今天 Schedule 是什么？包大蒜还是削土豆呢？我今天真的不想再削土豆了。我们钓鱼吧，钓上来自己做，好吗？真的是退休生活。好<笑>、啊，一人一间，有一人间，有两人间。来，嗨，杜老师。哦，浩哥，说出那句话吧。我们来晚了，咱没空手来啊！知道你们很辛苦。我跟你说，你们这太强了，你们这个组合。哎，你们怎么还有队服啊？对啊，工装是逆战队。在这儿住的还习惯吗？很好，不习惯，贼开心，不习惯。有什么需要我们守护团帮助的都提出来，带我离开这里。这好像不是三天前的小丁。哎，不好意思，不好意思，不要看我，我太丑了。你俩觉得生活环境真可谓艰苦，我没有想到，选手们连妆发都没有。哎呀，这个吃饭也也也艰难，这对于他们的那种复仇心理的滋养，这个逆战区的生活环境是一个很好的一个土壤。你要参观一下吗？参观一下。那我们看一下节目组到底有多狠心。啊，这真有个厕所啊？不，这个是浴室。啊，还真有个浴室哎。这是厕所吗？是的，这换垃圾袋啊，就是垃圾袋，你可以自己套。啊、no， 我的反应跟你一样。No no no， 救命啊！那，所以啊，你们要这个卧薪尝胆啊！我跟你说，这么艰苦，这是个动力。回家，一家人还是得回去，那就只能帮到他们到这里了，哥。也可以帮我把我带走，<笑>倒是没这个特权。最想走的就是他，现在本来就打算就是马上就被淘汰，马上就走。但是，一想到有些仇还没有报，我要报仇，我要报仇。<笑>好，我们回去。回去吧。好困。哇，昨天真太累了，感觉浑身都散架了。还好今天休息了一下，感觉精神多了。啊，我不行，我睡得好差，我在梦里都在加减乘除。那是不是你们宿舍床不太给力啊？喜临门上睡一觉就好了。啊，那睡一觉可不够过瘾，要不我要躺一整天。<笑>欢迎来到双喜临门便利店，今天便利商店改名叫双喜临门。今日所有商品第二份半价，我这是转运了，那我今天必须消费一波。但是你看啊，这又是双喜，又是第二份半价的，嗯。说不定和今天接下来要挑战的项目有关、啊，这倒也是，毕竟《机智之城》里面暗藏玄机。哎，所有商品包不包括早饭啊？包括。但早饭涨价了，三十二，三十二不是不是不是，不是本来想二十想吃一下。对啊，本来二十你们涨价，第二份半价也没便宜到哪儿去啊，就是反而还更贵了，因为早餐本来是二十几之分，现在是三十二。然后第二份半价平均下来，一个人也是二十四，本来就舍不得吃饭，结果又涨价。嗯、咱们真的吃早饭吗？不是停一点吃午饭。<笑>我现在有多少积分？四十。四十？低保呢？没有低保。没有低保。大杀熟，假装在变便宜，其实在抬高价。嗯，就是杀猪盘就这么杀的。嗯、各位玩家，权益卡售卖已开启。倒计时还有二十二分钟。
。哎，今天怎么所有的数都是二啊？我感觉很奇怪。什么二十二？你有没有发现所有的数都变成二了？第二份半价，东西全部变成二十二，权益卡也是二十二分钟。当时我看到所有的物价都在后面加了一个二。我就猜测到今天可能是一个双人组的游戏。今日双人成型，请找到你信任的伙伴，合伙进行拍卖。今日拍卖的卡牌为落子有悔和最后一名，还是按拍竞价。除了拍卡之外，还要想跟谁一起合作？因为毕竟是搭档，我觉得默契也很重要。默契，你跟他的沟通的节奏不在一个频道上，会非常难受。对，这点是。我觉得得信任，嗯嗯，我觉得信任这一点确实是一点嗯，嗯，还要互补。有些人我本身就很强了，我要的不是跟我一样强的人，我要一个帮我呃弥补我缺点的人。搭档是谁其实很重要，有的时候就算一个人很强，那也未必能带你走向胜利。有的时候就是彼此懂对方，互相能看到对方的优点，给予对方施展的机会。我觉得是一个很好的合作环境和过程。倒不是想看啊，我就感觉可能剩下的两个女生，或许会不会想结盟成为一组，就是小高和小高。我觉得可能性很大，是吧？因为他们两个一直憋着股劲儿呢。我就觉得说，大家这么几轮下来，大家都不选他们，然后他们觉得，哎，其实我们能力，我们就跟你们一样对抗。嗯。我没有钱、啊，我知道你没钱，我又不是叫你来买东西的。你心里的小伙伴是谁？可是我没钱，我知道你没钱，信、哦、任你啊。一起啊，因为我觉得我跟文君在一起，我们的特长是互补的，这是一个作为两人战队的很好的事情，所以我没有想太多，我就觉得我们俩可以一组。我有钱啊，我还有孙勇、侯守成、孙侯子。<笑>对不起，<笑>有没有可能侯守成跟李佳杰组队啊？有可能，合伙竞拍，我们一起吧。哦、嗯，可以。<笑>啊，昨天不是赢了吗？然后我就说今天要请佳杰吃午饭。这你们是富翁，所以他今天推出了那个第二份搬家机制呀，就知道你们没钱，所以才绑定一个人。哦，我操，还好你有我，嗯、<笑>所以我们俩就选择了相互组队。侯守成、滕光正、孙勇是他们是一个队。那我觉得孙勇跟滕光正，嗯，我今天跟滕光正一组。滕光正，其实我昨天和他的合作，我觉得是非常愉快的。这游戏不是真的，不是说听你一个人的，你知道吗？这是九十五，这边已经到五了。我提交，我提交，一百零八够了呀。不想做了。恭喜神奇武侠队获胜。所以今天还是继续选择他和我一起组队。今天两人一组，我觉得我我们俩不想，我不想再跟你一组了。呃，我当然出于我，我觉得还是一组好，但是无所谓，你能理解我。OK OK OK， 没有问题。王一凡，我们俩，那我们一组。我其实优先发展的就三个人：孙勇、滕光正、王一凡，因为他们三个人币最多。但是呢，这时候孙勇突然说：“我想和滕光正一对。”我在想，嘿，那咋的？那我只剩下一个选择了呀，那我就要把王一凡争取一下。可以啊。什么 ？OK。比如说，我想，感觉看战场上大家都已经自动组队完了，我们可能确实要凑到一块。不能凑。没关系，没关系，我们是开心就好。我们是，我们努力翻牌，<笑>努力翻牌。双喜临门，你们出多少？出奖没多少，我就是这个数字剩下，没有上下。如果我们能就是完全能拿到这个分的话，大概我觉得九百是一个比较理想的数字。对，这是稳稳拿的，因为我觉得太多了，九百太多了。大家打算出多少钱啊？我我很担心我们在这个上面花的要大几百分。如果我们能君子协协定，我们明我们要么明拍我们自己在这里明拍，只有得到的去交卡，然后他写下的数字就是他报出的数字，我们所有人都看到。好，可以吗？可以，可以。我觉得这个是减少内耗的方式。我来当锤子，<笑>你当锤子，一锤定音是吗？好，欢迎来到今天的权益卡竞拍环节，底价二十，整数起拍，请出价。实话实说，我想要出价四百吧。四百，四百。四百二，四百五吧
四百七，四百八，五百二，五百四，五百六，五百七，五百八，五百九，六百。不是，我觉得你这样一直抬价的话，我们的钱比你们多啊。我知道呀。我宁愿把所有钱所有钱花光，我肯定会买到。但是我我得争取啊。说实话，我不是善意抬价，我是恶意抬价。我为的就是，一，我消耗掉你一半，甚至高于一半的数额；二，要么我通过我。自己孤注一掷的方式拿到这个卡片，三，我搅局，让大家组队变得更艰难。<笑>我在脑子里面转了一圈，确实还是跟我们没有关系，<笑>还是我们是作者的，<笑><笑>还是没有关系。由于我们身上的筹码比较少，所以我们的烦恼也比较少。是在隔壁比较开心的去听大家去探讨一些事情，甚至大家有时候还会争吵过程中跑过来找我们来评评理，然后我们给他们出一些意见之类的。我刚才想了一下，我至少要出到一千四以上，我才能保底拿下，因为我必须要比第二名多啊、哦。所以这就成为了他想消耗我们所有人的积分哦，就为了去争这两张卡。太坏了，真的太坏了。说白了就是分太多了，所以我觉得要不然就都不拍，我们都不要卡。嗯，那是谁？<笑>我你不要讲这个话，不要那么……不是，没有，没有，没有，没有决定。就是这种置身事外但参与其中的感觉，其实还让我们蛮享受的，就没有压力去看大家博弈。我一直觉得，真的我需要参与进来的拍卖，之前都是摆烂，现在真的好累。你们收获了技能卡，我们收获了快乐。<笑>我想到一个很鸡贼的方办法，嗯，我们全部让他流拍，都不要，因为我们把物价哄抬到一千点以上了，其实大家都很吃亏。如果大家都觉得没有必要去做这个博弈，我们为什么不让他流拍呢？我还是我还是希望流，我也是，我也是，我来，都不要了，还有一分钟 ，OK OK， 那我就在这边为大家把个门吧，我们一人一边，双开门，我们就把。这是在干什么？等会儿堵住入口。我我完全没有想到，一进来就会要拍卡，还要组队这么多。这确实今天早上比较激烈的一早上。哇，我好激烈，给我看呆了。权益卡售卖已关闭。好，结束了。来来来来。哎呀，搞了半天这卡也没啥用。哦，来了。今日权益卡由出二百零三机制分的两位玩家获得。你看。有人拿到卡，有人从双开门冰箱中间钻过去了吗？没有，不可能。我感觉啊，这个这个地方跟个凶宅一样，就是它会有一些你最后物理解释不了的现象。哈哈，我知道谁拍到了。谁啊？不是你听他的竞拍金额就会知道了。你们啊，你们花二十拍到了。你们拍到了。花二十演我们啊。嗯。就你们拍没嘛？你们直接说嘛。他们应该拍了。开始我们是不参与，然后他们说今天不买卡片，那我也可以买呀。我愿意留拍，就是我觉得分析。我觉得他们不会这样留拍的。像他刚才过来跟我们讲，可能也是一种策略。那讲完以后，那可能两百块就把它买了。嗯。那我们我们这房间是怎么了？啊，发生什么事了？没有，我去房间拿点东西。你让人家放进去，怎么可能能放进去？这是折起来放进去的啊。啊、哦，谢谢老板娘为我们耐心解答。嗯、我们投个二百零三吧。咖，咖啡。哎哎，不是，但是他们他们好像填了啊。我们买咖啡呢？你们你们在干什么？我们买。别给他们就就花个二十块拍走了。你们要拍吗？我们没，我们哥，他在讨我要早饭钱，怕怕怕怕怕,怕，没有没有没有，人家在讨论早饭钱。完了，我们这拍完了，那我们要成全民公敌了。完，感觉不是什么好事，我已经开始难受了。其实我们是既兴奋，然后又有点心虚，但就很开心能够跟赞多一起完成这个计划，也算是一个小小的弱者的逆袭吧。我感觉。很爽，走，那种。挺，因为不是没有什么，因为是我们几个一直在聊，对对对对他们没有参与、啊。
，这是合理的，这是合理。他们没有参与参与我们讨论，我们达成了共识，他们不一定。是啊，是啊。我，我但我当中有提醒过大家，他们有可能会这判。这个也不是那么合理吧？我觉得这个也没有那么合理吧。没事儿，我觉得如果他们拍了，我可以理解。我觉得这个是个合理的事情。站在这个角度来说，任其四个队伍拍到这个，都比他们拍到的危险更大。哎，你在干嘛呢？我不刚把整理好的资料都上传到中国移动云盘上，存在这上面，我非常安心，下次找资料的时候也方便。哎，巧了，我平时也用中国移动云盘，我一般会把我的照片啊、视频啊都随时上传在中国移动云盘上，一点也不占手机内存，上传下载也超快。吃饭吧，啥饭呢？现在就有一个左饼了，只剩一个土豆丝饼了。土豆面条。真的，今天菜确实不错，它涨价是有道理。对你来了之后，我们的伙食都变好了。可以下毒吗？今日任务，请将所有的大蒜、包皮装进密封盒，一盒可以兑换二十鸡翅币。质量也很重要。<笑>我们泡一盆，不泡一盆，试一下哪个好不好？<笑>好的，对照实验来了。还是觉得泡了的好不？是吧？下午，下午还有下午的安排，要不，超超，我们俩去把鱼竿架了，怎么样？那个鱼竿的事儿解释一下吧。啊，那个鱼竿的事情没有什么回避的啊，实事求是，就是这旁边有个鱼塘，然后这个鱼塘的呃承包商过来查看自己的鱼塘，然后我就跟他沟通 ，OK 吧，给我给我弄一个鱼竿。运用了一点超能力，我可以给你带过来。OK， 就是超能力。钓到啦！这么小，钓到一个算一个。呃，这一关差不多。然后加个十块钱，我们就可以换今天的中饭了。上链接。哦，我们的饭来了！土豆丝加土豆牛腩，哎，我们昨天真的剥了不少哈，了是吧？哇，心痛！哇，心痛！哎哎哎！哎<笑>这个时候，还能掉到地上，你就是掉到外面那个石子路上，我都得捡起来吃了。刚刚他夹了一块肉掉到地上了，把它捡起来给吃了。<笑>天，你已经不是前天的你了。哇哦！哇哇！啊，什么什么什么什么？哇哦，哇哦！研究一下，研究一下，来做一下研究。呃，我们跃跃欲试，终于可以参与到一些这种类型的项目里来了。有一种迫不及待的，就是似乎好像参与过去了之后，我就可以离开这个地方。这种是非常兴奋的。你们到底是怎么想到这种？我觉得我挺擅长设计游戏的，我都很难设计出一个这么有意思的机制。<笑>请所有玩家到守护空间登记分组情况。你好，请到这里登记。Welcome， hello， 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 哎，猜中了，哎，哎，你看，如我所料，我已经猜中两组了。小高和小高，侯守成跟李佳杰组队了。我们就猜错了两组。这个是你们的承诺书。写什么好呢？这句话，想怎么写怎么写。想一句我们的口号。我们承诺今天在机智游戏中不离不弃。行。然后相依为命。哇。就就往这个方向写。特别好
，一定要用这样的词吗？这以后你们跟老婆都签不成这样吧？<笑>危险发言，就这么写，再多写几个，就往这个方向写。<笑>想一个你们这个 CP 的名字吧。嗯，开心。呃，他肯定是要从名字里面找一个字吧。你们就叫夜长梦多，听起来好像是个负面，<笑>不太吉利。对，不太吉利。好礼多多嘛。好礼多多啊，对，对不对？很多的礼物的意思嘛，好礼多多啊，好记得，好记得，好礼多多，好，谢谢，好，我们先走了，恭喜二位，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！一凡，华明，我们的名字其实很简单啊，就是一鸣惊人了，就是虽然土一点，但是一鸣惊人嘛，哎，加油。你们还缺一个，就是你们组合的名字。哇，刚才我们已经想好了，我们的备选方案有农夫与蛇，农夫与蛇。<笑>谁是农夫，谁是蛇呀、啊？你们俩？那不好说，注定是一个不幸不幸福的一段。<笑>所以我觉得，为了我们的谈判上，对面对我们印象比较好，对，然后我们互相也更加信任，我们最后的结果是两个老实人。哎，可以。我们连队名都帮你们想好。啥？高高高在上。哎，我想的是高高兴兴，他想的是高高在上。不，你们选，你们选一个高高在上，一个高高兴兴。我觉得高高兴兴吧。嗯，好，挺好，高高兴兴。你们两个叫什么？查理查气。祝你们今天好运啊！我们走了，拜拜，拜拜，加油。OK， 各位已经顺利的组成了五个战队，其实我们也挺欣慰的，因为。鉴于这些天对大家的观察了解，我们也成功的预测出了其中百分之六十的组，也希望你们今天的五组战队都有非常高光亮眼的表现。五组玩家大家好，今天的机制游戏没有公开规则，所有的规则需要你们通过有限的信息进行探索，欢迎进入。模拟人生，你们面前有三张桌子，分别代表性格、气质、职业。性格桌拥有两个区域，内向、外向；气质桌拥有三个区域，咄咄逼人、国色天香、风流倜傥；职业桌拥有四个区域，文艺工作者、自由职业者、科研研究员、金牌销售员。每一组玩家初始有三十个齿轮币，组内可以自由分配。组间不得交易，玩家们需要在桌上的区域内投掷一定数量的齿轮币，满足当桌得分条件，获得积分。需要注意的是，每张桌子拥有独立的得分条件，只有投掷的齿轮币数量满足得分条件，才能顺利得分。游戏正式开启前，每组有一次机会可以查看一张桌子的得分条件，但请注意，每张桌子的得分条件只能被两组人知晓。请合理利用你知晓的得分条件取得优势。三张桌子得分条件不同，且每张桌子得分条件仅限两支队伍知晓，所以队伍之间存在信息差。如何运用有限信息，通过谈判整合资源，获取更多的收益，是游戏的关键。游戏共进行四个回合，每个回合分为暗头、明头两个投掷阶段。按图阶段，每组玩家来到游戏大厅，现实内选择目标区域进行投币，可以选择多张桌子，但每张桌子每人只能投掷一个区域。按图阶段的投币数量将不被公开。每回合按图阶段结束后，每组玩家将有权利来游戏大厅查看按图情况。但需要注意的是，查看需要支付数量不等的齿轮币。明头阶段，玩家们在游戏大厅集结。限时五分钟，进行公开投币。注意，明头阶段一旦确定选择，则不可更改。每组玩家只能选择一个区域，不可多选。三张桌子的齿轮币兑换积分比例如下：性格桌、职业桌的得分比例为按头一比三，明头一比二；气质桌的比例为按头一比四，明头一比三。只有达成得分条件的区域，才有资格兑换积分。
。落子游回卡在名头阶段，可任意移动某个名头和至另外一个区域。最后一名卡在名头阶段，可在所有玩家名头后自己再进行名头。两张权益卡都是需要在名头阶段使用，其他阶段无效。请各位进行策略商讨，同时考虑到权益卡的部分。各位，请竭尽所能获取更多的信息，以确保自己处于安全位置。四轮结束后，累计积分排名前两组的玩家安全，剩余三组玩家直接进入危险区。哇，这个游戏好费脑子啊！听这个规则我已经听晕了，我整个人都懵掉了，因为这个游戏真的是太复杂了。我们的信息是不等价的，我们需要通过谈判交流来获得自己想要的信息。啊，太紧张了，毫无头绪，不知道是怎样的条件才能赢。这个游戏是一个纯粹的博弈和沟通的游戏，计算几乎就没有，所以我其实非常的担心这个项目能够做成什么样。命运的齿轮已经开始转动，模拟人生马上开始。今天主战区的机制游戏为模拟人生啊，主战区游戏大厅有三张桌子，代表着不同的人生维度。哎，你们三位分别对应的什么呀？国色天香，风流倜傥。就你还是风流倜傥呢？你就是，你现在就是咄咄逼人。锋<笑>芒毕露了，超越应该是可以国色天香一下的。对啊，你就国色天香。你呢？我这个我就，我感觉都不太符合我。风流倜傥还可以，风流倜傥我不能跟我比，就是就往那上靠，可以靠得上。靠靠靠一下，靠一下。超越，这种尔虞我诈的游戏，让你选择我们三个其中一个，你最信任的，你会选择谁？想赢的话，你会选谁？就如果你想赢。想赢的话，<笑>这就正在咄咄逼人。<笑>就想赢就要找那个最坏的嘛，也没毛病，是吧？机制之城特别播报，机制游戏规则已发布，喜临门床垫为好状态加持，请各位玩家前往策略空间进行商议。哇，这个游戏的问题是在于你不开始玩，一点感觉都没有。对，不知道它会出什么样的提示，你知道吧？我想请问各位数学好的，你们认为这个是算得出来的吗？很难吧？就是我觉得这个不可控性太强了。这个游戏我觉得相当的随机。这个游戏它是一个大型的博弈机制游戏，初期考验的肯定是对规则的理解，越快理解规则，很可能会在初期建立很明确的优势。想要在这样的游戏里获胜，首先不能孤军奋战，一定是队与队之间的周旋与博弈的局面。我们跟佳佳他们合作，一起完成这个，有一个合作的方式拿很多分，但是会有风险。你要会交换信息，尽可能多的从别人那里了解别桌的得分信息。我要分享吗？你们看了哪个啊？但是。尽可能少的释放自己桌的得分信息。他们有那个特权。哦、oh, ，OK， 哦、oh, ，对对对对对对对对对对。你永远也不知道条件，我永远不告诉你们。其次，你要想好在哪一桌投资，是否需要别人的帮助，如何找人联盟。想清楚、算清楚这些后，就需要用到沟通和演技了。用语言或一些承诺来达到你的投资计划。如果这一局你们不知道，我能搞掉一个队。我们一直在中间捣乱，不要让他得分。成不一定很威风，白银是空。看错你了，我看错你了。我们是怎么怎么放？现在都不知道要怎么拿。我觉得节目组太相信我的中文的能力，哦、<笑>真的太难了。就听懂是听懂，但是没有。完整的理解这个规则。本场机制游戏模拟人生正式开始，请各位玩家依次进入游戏大厅，查看得分条件。按照机制分排名，首先请排名第一的队伍孙勇、彭光正进行查看。我那我随便拿，我们随便拿吧。请问你要查看哪张桌子的得分条件？我们可以讨论一回回吗？可以，因为最后一轮名头的话，只能投一个下来。就是职业桌，我觉得它有四个选项
，他们要捣乱，他们会冒很大的风险。这边可能被捣乱风险很大，这个这个应该是他们必争的一个地方。这个实现困难，被打断也也困难。对对对对吧？就你就是这个意思。对，我们选择查看职业。这是职业桌的得分条件，请查看。在这里查看。唯一且不是最多。对，就是这个区域只有我这一个队伍放，我就赢。比如说，第一个区域一个队伍放了一个，第二个区域放两个，第三个区域放三，第四个区域放四，那只有放四的那个队伍得不到分，其他三个都得分。哦，明白了，有点绕。所以其实这个职业桌的得分概率可能反而是最高。我觉得这个条件其实是非常苛刻的，所以大概率可能不会有人去在这个盘面上和我们做竞争。所以我的计划还是优先的在职业桌上获得更高的积分。这个条件不容易达成，哪个啊？气质吗？四个的，这个，嗯嗯。坦白说，我不建议你们去拿那个。所以这个是一个奖励幸运儿的机制。也许我随便投一个进去，我就是那个赢家。嗯、请机智分排名第二的王一凡、曾华明进行查看。我们我们拿这个，然后等会儿第三组是那个佳杰他们，我们跟佳杰他们合作去一起完成这个。我的想法是，首先我跟我最信任的盟友去垄断气质桌的得分条件，我们以此为基础去跟其他队伍换取别的桌的得分条件。首先他们有比较强的计算能力，其次我们拿拿的是同一个桌面的牌。我们俩强强联手是，其实是可以屏蔽掉很多信息的，甚至可以编造很多假信息出来。请机智分排名第四的高文君、包天云进行查看。哦，气质被拿完了。刚才是小红他们出来拿的。对，所以小红连拿了两个。小红拿了王一凡他们那张卡。因为当时出去的时候看到这个气质桌已经被拿光了，当然就猜到一凡和佳杰他们应该是联盟了。然后当时就孙勇跟我们说，其实拿到这个职业桌，能够获取到的信息也有限，所以为了获取更多的信息，我们就选择了这个性格桌。哼，这个还蛮好玩的。你们看了哪个啊？你们看了性格吗？是性格。那所以就现在我们三个格子已经拿齐了，对吗？对，拿齐了，拿齐了。你是看哪个？我跟他们看的是一样的。对我们两个是气质，你们是职业性格，我要分享吗？我都可以啊，我要等他们回来。在这个逻辑下，我觉得我们最担心的可能是最后一组，也就是赞多和李静燕他们组，因为他们在选择之后就没有队伍再会进入选择区的，也就是无论再回来的时候，他们声称自己选择的或者说是查看是哪个条件，我们都没有办法考证。模拟人生第一回合现在开始，下面进入商议时间。你们怎么样？你们拿了什么？我们拿了职业，确实有点难。他们也是职业，等会儿，确实有点难。我我我先一样的事先问吗？我先跟他们说一下。但是他们为什么要拿职业？这个点，我们没懂那信息，我不太敢。我其实觉得自己计划被打乱了，因为我之前知道的那个获胜条件就不是独享的了。那我觉得，索性我就和他们合作吧。有一个合作的方式，但是会有风险。先简单讲讲我们的想法。我们的赢法就是我们希望一轮拿很多分。你们，那你那你想我们干什么？就是不干扰我们。可以，一轮。你能复述一下这个的条件吗？我的确认，你们确实是拿了这个，这是以防万一，好吗？你们拿的不是这个 ，OK？ 太好骗了，行吧，没关系。知道真的不？我赢了，你你赢了，那知道真的不？
，然后有一个比较坏的方法，告诉别人我们哪里职业，要放一些错的信息出去，有点坏。但是今天我们也我们也不一定能能圆好这个事情。但我们不会，我是 OK， 因为我我觉得你给了我很多信息，我没有必要让你。我们已经全部搞清楚了，那我们两个互相保密，我保证不害你们，可以吗？可以。他有点理亏，他已经被发现了，他骗了我，所以我可以向他提些要求。我还是觉得我们还可以继续合作。我们对赢了之后，我们会尽全力的帮你们，而不是搞你们。这是这就是我们一口气，一口的命。你要倒个杠就没有。对，好，我们就答应他们，我们绝对不在他们那一轮捣乱，但他们必须要把他们独家的信息告诉我们，因为我们的计划中投入是非常大的，风险是非常大的，他们可能只要多使用一颗齿轮币，我们的所有的计划都泡汤了，而且我们直接基本就已经淘汰了。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。哎，怎样才能守护好大家呢？深度好睡眠，床垫喜临门。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。第一回合按头阶段现在开始，请玩家依次进行投掷，说出你要按头的桌子、区域及数量。游戏分为按头和明头两个阶段。明头时，虽然大家都能看见投放的区域，大概能猜到对方的策略，但是收益不高。所以，更好的布局大概率在按头阶段。投放的齿轮币，别的队需要花费额外的齿轮币去查看，所以按头时操作的空间比较大，而且一旦踩中得分条件，收益比很高。第一回合按头阶段现在结束，下面进入商议时间。Hello，Hello，Hello，Hello， 等一下，先醒醒。对我我们还没，我们还没聊完。哎呀，我们先过去聊啊，我们先过去聊啊，真的这个很重要，因为我们这个很苛刻，真的很苛刻。孙勇和赞多他们队就四个人一直在这个角度，他们不接受任何人的谈话，不接受任何人的提问，非常的坚定，以至于没有办法沟通，大家都不愿意做第一个摊牌的人，很难继续下去。当时我觉得僵掉了。所以说他们有一个那个特权。哦、oh, ，OK， 哦，对对对对对对对对对对对对对。我跟你讲一个规则吧，我跟他讲，我就直接跟你讲啊，今天只有你是我心里的负责人，这个不能三个一样，一定不能三个一样，只要不一样，他都可能会有某一个能得到钱，所以他的比率是一比四，我就话跟你说这儿，我还只剩了百分之二十没说。嗯，千万不能卖我。嗯，我们可以聊。好啊，你们这桌是要每一个盒子都要压，三个盒子都要压才能得分，而且齿轮币数量要相等。李佳杰跟我讲的，他们这一桌的规则是，当所有盒子或者一个级以上的盒子重复数量的时候，所有东西失效；只有他们的三个数字全部都不一样的时候，你才能赢。但是。刚才王一凡跟我讲的是，他说，你要保证要下到什么同样的数字才能赢，不可不相信。对对对，李佳杰和王一凡给予到我们的条件是不一样的，他们当中肯定有一方对我们撒了谎。然后也三个格子都要压才能得分，而且齿轮币数量要相等，不能三个一样，一定不能三个一样。所以为了这个保险起见，我们就决定先去查看一下。看这个吗？这个。哇！那他们说的肯定是假的。
，请所有玩家立即回到游戏大厅。第一回合名头阶段现在开始。我觉得我们这一轮应该是能拿分的，除非运气太差，我们留好你们全一卡。我们按一下这技巧，我们成不一定是微软，八一定是扣，好吧，就这样了。倒计时十秒。第一回合名头阶段现在结束。现在公布名头情况：滕光正、孙勇队在职业桌的文艺工作者区域投掷。十五枚齿轮币。投这么多？当然好大。哇，这太多了，十五个。在最后一组玩家做完他们选择之后，我们其实立刻想到了一个很快就能获得大量积分的获胜方式。我在金牌销售员区域按投了十四枚齿轮币，在文娱工作者区域投了十五枚齿轮币。假如没有其他玩家参与我们这桌游戏，根据职业桌的规则，数量不为最多的区域获胜。那么我可以保证，按头的十四枚齿轮币稳稳获得四十二点积分。虽然这不是最优解，但是它是风险最小的。与此同时，在第一回合我也利用了一些语言上的技巧，劝说其他队伍离开我们这张桌子。我要做一个简单的实验，我们的做法会很极端，嗯，就是不要干扰我们，来更加确保我们的计划不被干扰。等于他第一轮按头的时候，其实就已经想好了他要通过这个按头赢得多少分。所以他投了一个非常大的一个一个齿轮臂，然后名头只要盖过这个案头一点点，对，那就可以让第一轮的案头乘以三。就算别人来了，别人来的话，别人也不会影响他，因为只要不在他那个区域投的话，他也是唯一。他稳赚，他找到必赢策略了。第一回合各组玩家的积分情况如下：王一凡、曾华明组获得十二分，孙勇、彭光正组获得四十二分。其实孙勇他们的策略是相当于用接近三十个币的代价获得了四十二的积分。其实这个策略看上去很冒险，因为有人捣乱，他们就血本无归。但是场上当时在第一轮的时候，信息还相对较少，敢去搞破坏的玩家是相对少，因为他们不知道市场上可能会发生什么。所以最危险的方法，在这个时候变成了最安全的方法。第一轮就是他们执行这个策略最好的时机，因为后面可能就不敢再这么赌了。模拟人生第二回合现在开始，请所有玩家二十分钟内来到游戏大厅进行按头。我们聊一下吧，来吧，你我们是一起的吗？你上去怎么下的？那你们的规则是什么？我们的规则是三个区域中齿轮币最大的区域，投掷齿轮币最多的选手得分。最后咱拿的分数是二。那是按头，他给死了，他十二分，他投了三个。第一轮其实花了四个金币去看我们和他们的，我们看的情况是二三五，他们投了一二二，所以五减二其实是三，那按头就确实是十二分值的这样一个情况，就曾华明拿了十二分，因为我们在按头环节看到的，当时确实最终赢出来的那一堆池子里就是最多的。所以我们非常坚信，在第二张桌子上一定要靠最大最大的数字才可以吃到那个机制币的回馈。你确定所有的信息都是对的？别记错了。这个是对的，这个是对的。我想一下怎么样拿我们两个分数最高的抉择。我们就赌一比四，好不好？好，我也想赌一比四。我们最多，所以这一局我们赌，下一局你们赌，你们不要输呗。因为信息和人都对上了，所以就跟他们结成了这样一个联盟的情况。第二回合按头阶段还有五分钟，我们让他们帮我们投一个，行啊，行。然后我们后面就告诉他们那个规则，请向我确认你的齿轮币数量。国色天香二十五个，多多逼人一个。好的，请依次投掷、啊。当时我们就立刻做了这样一个决断，就是把所有的票放到。第二轮去争取拿到一比四的比例，我们的优势就是我们的金币是场上最多的，所以没有人能够大过我们。有有事情。你过来，过来！我告诉你一个很很特别的事情。你们要帮我们一个忙啊！我们只需要你一个币啊！嗯，好，放到底的。一个币我可以帮你们，两个币我再帮你们
，但是你要告诉我多少多少，我才能。这位现在是不是二十五岁？我让你当时令，让你们帮我们把这一句扶贫，然后这句话嘛，全印下去，我们帮你提全印，就这么简单。哦，只能这样。所以我们的对策就非常简单：第一轮观察，第二轮拿着第一轮观察的结果去做一个觉得场上自己最优解的投注，然后希望盟友帮我们把这个第二轮吃下来之后，我们再帮他把第三轮吃下来。第二回合按头结束，请所有玩家立即回到游戏大厅。接下来进入第二回合名头阶段，倒计时十秒，快快快快快！现在公布名头结果，李佳杰侯守成队在气质桌的风流倜傥区域投掷。要干嘛？二十枚齿轮币，干嘛？当时看到盟友掏出二十个金币的那一刻，我们是感觉到可能就没有按照规定就遵守承诺。我们讲一个规则吧，这个不能三个一样，一样的去做的。三个区域中，齿轮币最大的区域，投掷齿轮币最多的选手得分。我改了规则，我如实的讲了百分之八十的规则，居中的那个我改成了最高。这是气质桌的得分条件，请查看。三个区域中，齿轮币数量居中的区域获得。然后我邀请了王一凡跟我打配合，让他们故意说了一个假信息。我让王一凡告诉他们，我们中间那一桌的规则是一比一比一，然后压三个格子都要压才能得分，而且齿轮比数量要相等。因为他们不会相信王一凡，通过踩着王一凡的肩膀，骗取了高文军他们所有的信任。国色天香，二十五呃二十五个多多币人一个。他已经抬了一边手了，他留了一个是零，我们就需要投风流这张就好了。我们如果投到二十个机制币进去的话，我们就会获得六十积分，是很有胜券。倒计时十秒，直接可以。我们还是觉得有挺对不起他的，所以佳姐的情绪也有一点崩溃。请各组玩家拿走你们队伍颜色的盒子，去到策略空间等待结算。我真的在抖，没事，我现在不想跟他们说话，我,我已经哭了，那我过来，对不起，真的对不起，真的对不起。如果我犯了错，我可能只是不敢直视别人的眼睛。我今天不是不敢直视别人的眼睛，是我觉得我应该鞠一个躬，因为我辜负了别人对我的信任。那小李是想帮我们吗？不是啊，那你为什么投二十个？你们花了多少个币啊？啊你们花了二十五个币，嗯，在中间，嗯，你们的规则是什么？你们可以告诉我吗？你们规则就是三个不一样，然后去中间。去中间。当时非常信任李佳姐，平时也是很好的朋友，完全没有想到他会给我们这样一个假的规则。模拟人生第二回合，各组玩家的积分情况如下：高文君在气质桌国色天香区域获得一百分，其余人暂无得分。二十五分。不可能！我不理解，我盘的是不可能出错的。李健他们那队是没有出手的，王一凡是不会出卖我的，因为如果没有我的辅助，王一凡只会成为众矢之的，所以他们绝对不会去做这件事情。那我怎么会输呢
，但不是中间获得中间的是吧？当时其实是非常惊讶，因为我们是已知第二个区域的获胜条件，无论如何二十五都是不可能获胜的，所以我们当时非常的疑惑，我们甚至去找到节目组去了解这个规则是不是有计算出错，没有错，规则没有，我们统计的没有任何错误，这个请请您二位放心，然后我们可以再去推理推理琢磨琢磨。如果他们说结算没错的话，就是他们的内外向有特殊规则，我们被骗了，他的内外向可能不不是在自己桌上投。当得到一个没有计算错误的回复的时候，我们其实是非常的苦恼。你们做啥了吗？可以告诉我们了。我们转过印了。我们怎么做？我们我们就跟你们说的都实话。我们俩现在也在复盘啊。我刚刚很内疚，我们俩都不敢看你们。不、哦，这个这个还好，这个不要不要盘这个东西。我们完全呆，我们根本不知道自己是怎么赢的，怎么样都想不通。然后，因为全场的人都拿那种很奇怪的眼神看着我们，但他们那个反应太真实，真的是演不出来的。他们拿了一百分啊，说明他们投了二十五个币啊。但是按照我们那个的规则，二十五个币是不可能得得分的呀。我我不知道，我我我不我不知道里面的规则。这个高师姐妹得请我们吃饭。今天你们将以隐藏者的身份参与主战区的机制游戏。哦，什么什么什么什么参与？逆战区的四位玩家，你们将自动组成一组，初始获得十五个齿轮币。游戏正式开启，你们知晓每张桌子的获胜规则和主战区玩家的案头情况。在主战区案头结束后，你们再进行投放，限时十分钟。各位逆战区玩家，四轮游戏结束后，累积积分排名。如果你们打败所有主战区玩家，获得第一名，将直接获得两张免淘汰权一卡。这种赛制是非常兴奋的。作为我，我挺擅长设计游戏的，我都很难设计出一个这么有意思的游戏机制。他们在明，我们在暗，所以可能我们在做一些决策的时候，其实是。不会让他们留意到，所以我觉得要好好把握这一次机会吧。哦、那我们获得积分的难度好高啊！是的，对啊，因为你不知道他那个会不会名头啊。作为逆战区玩家，我们整体在游戏规则的体制下还是有劣势的，因为我们无法参与第二个名头环节，相当于我们的所有东西都要靠预判，你全部都不知道，你只能看到一个结果，然后去推测里面发生的过程，再根据每个人的性格特点去猜测接下来名头会干什么。那如果我们确定拿不到第一名了，因为我们只有拿到第一名，我们这个东西才对我们有意义嘛。如果我们确定拿不到第一名，就去守护。对，那就去守护。其实这里面只有一组要我们守护。我也有别的想守护的人，李律。嗯，但是肯定以共同的决策为优先。嗯来了来了！玩家曾华明在弃桌的风流倜傥区域投掷三个齿轮币，三个。这个弃置桌，我猜王一凡是想办法去让曾华明这三个赢。嗯。然后我跟曾华明一个。第一个，李佳杰有个内向，我觉得这个内向外向桌我们可以把把赌一个。可以。他既然是李佳杰是少赢的话。那我们我们就在性格桌外向一个投放。那我们先看气质桌，请查看。请玩家孙勇说出你要按投的桌子、区域及数量。我要投的桌子是职业桌的金牌销售员，我想按投十四个。孙勇，他是想待会在其他地方投十五个，让这个十四赢，这是孙勇的想法。嗯，因为那一瞬间我就知道孙勇想干嘛，他想孤注一掷，他想先放十四，再放十五，拿四十二分，这个分数对他来说足够高了。我们跟孙勇投一个自由职业者，放一个，放一个就行。我故意在自由职业者只放一个币，不是为了得分，就是为了告诉孙勇。我放你一马。哎，这是天云啊，这是天云和文君啊。
多少一？一和二十五，那这怎么拿分啊？孤注一掷的感觉。他们被骗了吧？一和二十五，那就说明他们改了规则。那改了规则，怎么才能让他们俩相信呢？他们一定会觉得二十五自己可以拿分，他们才会投到二十五。听好，王一凡和李佳杰，听好，他们两个组，这两个人真不是什么好人。现在最怕是高文军和高天云，现在是被忽悠的。然后他应该是忽悠他俩放这个，然后他在这里面放很多，可能会放二十个左右。二十个左右的话，我们就把高文军保送了。这个事我我觉得可以干，也可以。我们就放十个在风流倜傥。高氏姐妹在国色天香案投了二十五个币，咄咄逼人，投了一个币。根据这周的得分条件，李佳杰在风流倜傥名投的二十个币处于。居中数是能得到名投的六十分的，但逆战区将十个币投入在风流倜傥区域中，使得该区域变为三十个币。这样，高氏姐妹国色天香的二十五个币就成为了整桌区域的居中数量，扭转了败局，从而获得了暗投的一百分。哇塞，他们这一把赢了一百个。没事啊，他们俩赢挺好的。对，这个高氏姐妹得请我们吃饭，请我们俩吃饭，我们俩守护他们俩多少波？守护团团长。天道好轮回，苍天饶过谁？那还有两个币，你还玩吗？随便吧，你随便玩吧。第二轮的选择对我而言是最好的结果，那我就很轻松了。而且后面第三轮、第四轮不用参加了，真是非常悠闲哈、啊，我们的生活。看看比赛，吃吃瓜。看咱比赛都不如播大蒜。对，播播大蒜，然后当当操盘手，这里跟买股票似的。这个时候你的头上就会打两个字：编剧。哦两个高今天是高高兴兴，对，真的高，真的高高兴兴，这个名字起的真的好，这个甚至真的是高高在上了，而且而且很单纯的说，哇，他们人好好，送我去第一。我、哦、真没想到这个游戏这么和平，是吧？你看高高兴兴组不仅在这个这一轮游戏里面高高在上了，嗯，他们还在原本这个尔虞我诈的游戏里面感受到了人性的温暖。对，<笑>就你觉得对你好的呀，未必是真正帮助你的。可能有逆战区这样的隐形守护者吧，这样的守护者。不到最后，谁也不知道谁是赢家。经过了今天这场模拟人生的游戏啊，我感觉有时候你机关算尽，倒不如顺水推舟、坦诚待人，可能结果还来得出其不意的好。所以游戏就是这样，一切都是未知数。这就是为什么我们爱超机制青年大会的原因。模拟人生第三回合现在开始。没别的，就是想跟你们击个掌。我要是你们，就聊聊美甲呀、睫毛呀，之后去哪里旅游啊，挺好的。嗯、不行，跟我聊完这个就没讲了，继续吧。加油，哥几个，还有时间。哎，付清老师走了吗？怎么了？他是不是太帮了我们？但是我觉得这个这个游戏它不会有影响平衡到这种程度的，凭什么？守护团，我们才是守护团。你知道吗？就我们拿到一百分，所有的队伍都来找我们。姐姐，姐姐，姐姐，姐姐。但是真的帮不了。我还有希望活吗？你你还有病？还有三个。跟我们讲发生了什么？哦哦哦。我也不知道怎么说，所以就是心理压力还蛮大的。姐，我跟你们聊一件事情。假设他的规则没有错的话，一定是你们的那玩小腿是规则。我希望你告诉我们。你们都没有帮我们，我有点失望。不是，你听我说完。我知道你们被他们骗了，没有人道环节我也没有去放。所以说，我们现在想赢的话，我们可以去复刻你们的操作。如果假设你们这个是真的拿了一百分，肯定是你们的那玩小是有特殊规则的。我为什么要帮你们？因为我没有骗你们，我从头到尾没有骗过你们。我们觉得，对于他的信任，我们是持保留态度的。嗯。你们给我提供的这个帮助，我在之后肯定会报答你们。就是，说实话，我也没有骗过你们。我觉得你用我们的方法已经没什么事了，所以我觉得你不要浪费时间。嗯他又一直盯着我，我我不知道该怎么拒绝他。我也没有东西可以跟他分享，因为我没有策略，我没有什么隐藏的 buff 技能。我觉得以你现在刚才的那几步，你很难达成那个条件。嗯，什么条件
，就是你很难达成触发我们那个 buff 的条件了，已经。我就说这么多吧，好不好？因为他知道他没有什么条件开出可以让我心动了，他只能用单纯的求情的方式，希望我们告诉他怎么样做到的。那我肯定是不愿意说啊，所以我等于是用一个拖拉和拉扯的时间耗掉了他二三回合的时间。这样吧，我们要保证每一个牌面上都有自己的币，因为我现编不出有什么必胜法则，我只能说你金币不够。确实不够，因为我们那儿金币就是最多的。啊，太,太复杂了这个游戏。就今天到目前为止，我也都没有说谎，我只是和不同的人说实话。我我明白了，人可以一直说实话，但不能同时说多句实话。对对对。第一名把分数拉得这么高，直接把我们挤到第二名，也就意味着所有的队伍都会以四十二分为目标，他们不会再以一百分为目标了。但我们在这个时候只能束束手无策的看着他们去进行操作，尽可能的遵遵守我们之前的这个协定，去帮助赞多他们队。第一轮，因为我们的计划中投入是非常大的，风险是非常大的，他们可能只要多使用一颗齿轮币，我们的所有的计划都泡汤了。其实，在那个阶段，我能看出来李敬业是有点生气的。哎，不是，我很不理解。你先过来。他觉得我们是一个一对一秘密的合作关系，然后你把你的消息告诉了所有人。你们为什么要这样聊呢？你们现在约等于在害我们呀！我告诉你们密布的方式，我们现在明确的告诉你们，这个是什么？可以吗？你说可以吗？在这个情况下，我觉得我还是更希望能够弥补一些前期由于我的一些疏忽和所造成的队伍间的这种合作关系的损失。有一个更好的策略，也就是我们其实刚刚没想到，就八七七七，三个七是暗方，一个八是明方，八七七七，没有干扰情况下绝对是六十三。但其实帮他们本质上就等于着帮着他们淘汰我们自己。第三回合暗头阶段现在开始。哎，李敬业和赞多，嗯，啊，无事可做。对，这把就无事可做。包算包算包算包算，哦哦哦哦，你投一个八，然后我投三个七吧。请注意，一个人一张桌子只能投掷一个区域。OK， 那就变成，稍等。八七七就无法执行。那好，那当时现场重新算，那我有点着急嘛。推算了一下，那么应该按我们设想的是十九九这样的方式去进行一个安排。那我们两个放九，一个放十，嗯嗯嗯，多留一个、嗯、，OK。玩家赞多在职业桌的文娱工作者区域投掷一十个齿轮币。好，好，李金业在科研研究员的领域里面投下九个齿轮币。时间已经到了，请回到策略空间。啊、好家伙们，今天想要走一步。这里投了十吗？对啊。可以倒回来一点吗？呃，不可以修改区域了。你可以继续追加，但是不可以修改了。我当时也是脑袋发懵的状态，但我看到机智小助手说出是赞多在某一个格里面投入十枚金币的时候，一下子就慌了，忽然意识到不对劲，这个十枚应该其实是放在明头阶段放的。我们原本的计划是两个九在暗头，十在明头，这样十不得分，但可以通过两个九乘三获得五十四分。然后脑子里过了一圈，只能把我们剩下的牌再放到明头里面去，降低一点点损失，把我们的乘三变成乘二。请所有玩家立即回到游戏大厅。第三回合名头阶段现在开始。走走走，过去。你就能想象吗？啊？你就能想象吗？肯定下。倒计时十秒。第三回合名头环节结束。我们看到王一凡放置了一个盒子，如果我们把十个币放到那个格子里，只要那个盒子里面有大于等于一个币。
那么也就意味着，我们刚好可以去弥补我们在盲盒阶段犯下错的一个机会，也让我们有可能可以冲到五十七分这个高分。啊、呃，我们使用最后一名卡。好的，玩家李敬业使用最后一名卡，现在请行使你的权利。啊，现在。请将你的权益卡交给我。好的，现在公布名头结果。赞多李敬业队在职业桌的自由职业者区域投掷，十个齿轮币。王一凡、曾华明队在职业桌的自由职业者区域投掷。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。本节目由关键时刻抢先机、快人一步赢未来的中国移动特约赞助播出。王一凡、曾华明队在职业桌的自由职业者区域投掷，零个齿轮币，零个齿轮币，自己拿十个堵死了自己的十个。哦，可以可以，高能玩家。在第三轮名头的时候，我放空盒子是为了干扰李敬业跟赞多他们的思路，让他们放置更多的齿轮币在这一轮的名头当中。就是你知道怎么打王一凡最好吗？嗯，王一凡特别喜欢弄一些自以为是花里胡哨的东西，就是他那些东西你不理他的话，他就是自作小丑。所以说不看他任何操作是最好的战略。我们想都想好了，为什么？哎呀，我们我们输掉了。第三回合，各组玩家的积分情况如下：李敬业在职业桌的科研研究员获得二十七分。我很遗憾，我们的分数就定格在了二十七分。但有意外也好，然后有遗憾也好，到最后我们大家真的就是开心就好。这也太难了，我得赶紧到洗临门床垫上找找安慰。是啊，我做这些硬核推理的时候，真的觉得非常需要专注度。刚刚我 CPU 都烧了。我觉得吧，现在的人每天大脑都要处理大量庞大的信息，还真的挺需要一个脑袋空空的时刻的。没错，刚刚我躺了一会儿床垫，瞬间感觉大脑被格式化了，一下就抛出了所有杂念。模拟人生第四回合现在开始。所有玩家基本上把自己的齿轮币全部用光了，并且场上的分数是比较固定的。那么我们的目标就只需要超过四十二分就可以了，意味着我们只需要九个齿轮币投放在有效区域即可。那么我们手上还剩二十六个齿轮币，我们是可以轻松配出一套非常保险的方案去获得胜利的。下一轮的查看十分钟，我希望你们能帮我拖时间。嗯，我们两队轮流去看。把时间拖完，不能让他们看到我们的投注情况。你们就在这个地方去放币就行了，分流抵挡。看，现在就去投吧。要去去吗？去吧，你去投吧。走吧。分流抵挡投三个币 ，OK 吗？三个币，好吗 ？OK 啊。大姐能答应我吗？分流抵挡三个币可以吗？啊？分流抵挡三个币可以答应吗？答应啊，答应啊。可以吗？答应了的，我不会反你的水的。OK。第四回合按投阶段，现在开始。我要投的是风流倜傥气质桌的风流倜傥一个币。好的，请投币。侯守成在气质桌的风流倜傥中投两个气质币。我们要，我们要进行。请玩家依次进行投掷。我让李佳杰去帮我投三个币，我手上剩下的币完全可以做出一个万全之策。所以这一轮无论怎样，我们都会拿分，只要拿分就肯定会超过孙勇他们组。好，请回到策略空间。结束。结束了。嗯。做吧，做吧，做吧。第四回合名头阶段现在开始，请所有玩家立即回到游戏大厅。啊，来吧。好，先放。啊啊。Crazy， 这<笑>最后一轮大家把把盒子都放上去了，我们也随便放一个。你想放国泰天下还是躲躲避人？躲躲避人吧。天哪，这中间这个这么受欢迎
。我有卡，游泳卡。现在玩家赞多可以行使你的权利。好，我是因为那个时候知道我们已经输了，损友和关键，他们很多帮助我们，他们也有可能会输。我我们不知道哪一个是会第二名，所以我想帮助帮助我们的人，多多、逼人、变成、科研、研究员。你们现在还有币吗？我们还有。我当时的策略是名头一点，案头是十跟十五个。我们的十个齿轮币可以获得四十积分，我们的总分会以五十二来到第二名。但是华明，我们发现出现了失误。哎，不对啊，可是李金叶他们手里还有一张权益卡，他们可以把我们名头的那个齿轮币挪走啊。对啊。当我们想起名头的一可能被李金叶他们挪走，我们就想求高天云他们帮我们投一个币。我求他按头的这边都一个，高文君他们还有屁股。妈，多多逼人，去投一个可不可以？求你了，对，就一个，只需要一个币，求你了。求你，快快快快快快快，求你了，求你了，求你了，云天，求你了，快。高天云投，多多逼人。第四回合名头环节结束。今天是在这玩的最开心的一天，玩的最放得开的一天，但很遗憾，真的。看看他们多少分吧。嗯。谢谢你，我的好姐姐，就最好的好姐姐。都知道结果了吗？不知道。我特别想问一下，守城和佳杰，嗯，你们想明白没有？那一回合是发生了什么吗？没有。你们有问过高高兴兴组合吗？问过没说，不是因为他们也不知道是怎么对，只能说有时候就是造化弄人，可能在隐秘的角落里有隐形守护者的存在。<笑>隐秘的角落里有好多。角落里。我们看一看，谁能在第四轮扭转乾坤？来，第四回合各组玩家的积分情况如下。无人得分。我以一凡可能十个方式里的一个，同样的运用到他自己的身上。假设他的规则没有错的话，一定是你们的内外想退出规则。我希望你告诉我，你们给我提供的这个帮助。我来之后肯定会报答你。我希望你们可以帮我们一下，让我来评估一下这个方案可不可行。从我们拿了这个一百积分到最后，一凡一直跑过来问说：“你们到底是怎么做到的？告诉我们，求你了，告诉我们。我”我我不知道该怎么拒绝他，我真的不希望他第二。不管怎么样，不能让王一凡有可能得第二，不要让他得分这一轮。最后我发现离结束不远了。如果我不太希望他们去得分的话，我还需要制造一些混乱的信息。我就说我还有币，我也没有说我有多少。你们现在还有币吗？嗯，我们还有。我说完这句话，我觉得他表情突然就变了。最后的时刻，他就跑过来跟我说：“你能不能帮我投一个？”去多多别人投一个，可不可以？求你了。对，就一个，只需要一个币，求你了。那个时刻，我觉得他真的非常的真挚。他就跟我说：“你能不能帮我投一个？”我都已经说了我有币了，我那个时候又说不好，有什么意义呢？我只能说好。第四回合名头阶段现在开始。你想放关天还是多多逼人？多多逼人吧。啊、行。我有卡，我要把多多逼人变成科研研究员。最后的一把，我就眼睁睁的看着他把我们移走了。我们只能寄希望于高高姐妹花帮我们放币。如果他们没投，那么我们相当于有一个零，我们在这一个桌上是不会获得任何的分数的。你们真放了？真放了！天哪！
天云是我的神，文君是我的神。我们的指纹币当时已经是零了，然后我们两个就在门口演了一个高天云投零投进去，然后我跟他说我投了咄咄逼人，有屁吗？没有，对啊，骗子。第四回合无人得分。哦哦哦！天云告诉他自己投了咄咄逼人，干得漂亮。我其实当时内心面临一个非常煎熬的处境，因为我们本来是可以牢牢的把自己的命运把握在自己手中的，但是我亲手葬送了这个机会，所以我觉得这个游戏非常的可惜，我对自己的表现也不是很满意。对不起，我希望你理解一下，好不好？没有关系，没有关系。你是不是我跟你握手？希望你理解一下。我今天做这一切，第一是我想帮孙勇，第二是我确实不希望他拿第二。本期机智游戏模拟人生结果已产生，第一名高文君、高天云成功获得五百二十机智分，第二名孙勇、滕光正成功获得二百六十机智分。很遗憾，本次危险区的玩家，你们将直接以小组为单位进入一 v 一命运游戏，输者将被淘汰，离开机智之城。啊！城主似乎在通过某种机制，一直尝试让你跟你最信任的人只能留一个的局面。我李敬业，我张德，在今天的机制游戏环节中，不离不弃，相依为命。我觉得每天都要投自己队友、关系好的人，是一件我很痛苦的事情。无论成败，一起加油，绝不后悔。我现在很崩溃，太难熬了。无论是耍阳谋、耍阴谋、耍计谋也好，就是活得很艰难、很累。我王一凡，我曾华明，我们承诺在今天的机智游戏环节中，我们是冠军，相互信任，彼此成就。今天我们四位进入命运游戏，跟我都有直接或者间接的关系。我觉得。如果我把他们战胜了，我可能会内心非常的不安。马上开始互相变成仇人，闺蜜变敌蜜，闺蜜和敌蜜就一个字啊。有请玩家李佳杰和玩家侯守成进入命运空间。宝宝冲，冲，加油！哇，这两个，天哪，他们随便谁走，我估计都会爆哭。他们俩关系真的很好。双方玩家请就位。流量随心用，机制随身动。中国移动动感地带提醒您：命运游戏已开启，现在公布游戏规则。各位玩家，此刻是命运游戏时间。本轮命运游戏为斗转星移，对战双方各执一色棋子，抛硬币决定先后手顺序。你们轮流将自己的棋子放入六乘六的棋盘格中，每轮放置棋子后，玩家可选择任意一块三乘三的棋盘旋转九十度，也可不进行旋转。注意，上一手旋转后的棋盘，下一手不可逆转还原。这个好玩。这个好玩，就我觉得策略就是真的抢中间，抢四个的中间。每回合每位玩家有四十秒作答时间，率先将自己颜色的五个棋子连成一条线的玩家获胜。
，祝你们好运。这回很快，因为有时间限制了，应该三十秒。浩哥平时棋牌类游戏应该擅长哦。这关段方面，我的技术还是很高的。<笑><笑>我们就享受吧。从队友变成对手，是我不想看的局面，但是因为比赛的原因，这个也是不得不去做的事情。这个我没有办法规避，这也是我。会比较难过的一点，因为我们两个肯定是要走一个人。我们希望在这个游戏场上尊重对方，尊重彼此，好好玩这个游戏。行吧等一下，白他要不下，那白的不就赢了吗？那两个白的不下就赢了。哎呀，往上一格啊！这个自己玩确实是这样的。当局者迷是吧？你为什么要非要转这个牌啊？哎，右上右、哎、右上角的牌。哎哎哎哎、一样一样一样一样。恭喜玩家侯守成获得胜利。我真的被他骗到了，我以为我以为他。不太聪明呢，我也想。怎么可能、啊？他是大脑选手。怎么样？谁赢了？哎哎，没事没事没事。<笑>很想哭，因为我真的很舍不得佳姐。无论谁走，之后另一个人可能也不会存活太久，因为我觉得。我们两个非常依赖彼此吧，我觉得就是一个非常好的朋友，所以他走了，我是最舍不得的。有请玩家王一凡和玩家曾华明进入命运空间，祝我们好运。确<笑>实，这个是我们两个人的低级失误，导致我们心虚。毕竟就是自己没算计好，技不如人。其实我就是非常抱歉，因为我觉得。这一轮游戏确实是我的责任，想要去用我之后的表现，为我的队友的牺牲做出证明。恭喜玩家王一凡获得胜利。有请玩家李金叶和玩家散多进入命运空间。加油加油加油加油！你知道李金叶是这些天录制下来玩游戏玩的最多的。因为他每天都要玩大游戏，玩小游戏，还要在淘汰的边缘，他的心真的很累。他现在又去了，哇！其实我们两个在进入到命运空间的话，我个人的感觉当时还是比较轻松的，开心就好。因为我不聪明，而他是聪明的人，所以我离开他留在这，有能力的、有实力的人留在这个节目。我是差不多了，我感觉，我先的，<笑>对，你先，再一个，哇，这好难啊，这个，要想一想很多东西、嗯。其实我第一步就应该下这，哎，但没关系，第一次玩。我们说话太多了，应该是。<笑>我们说话有点多，有点啰嗦，我加一下。每一个盘子上的四个角尽量先站住，因为你转来转去，中心都是那个在角落的那个。下中间之后，中那个对角线那条线就不可能让对方连成五个。哎，这有没有可能最后都连不成？对，有没有可能合局啊？是不是填满之后就开始转，看谁能转到
，我下那个下面啊，为什么不下？我做了一个四解释，他会赢，那就他赢吧。我就就恭喜恭喜。他没注意到。那么五这边放没有五了吗？敬业不会是这又在放水吧？如果平局会怎么样？重新来一局，他没看到就是没看到，看到你不能给我这个机会，所以就打成平局，再重新打。我们我们平局，我们看城主吧，我们怎么样？赞多，你待会下这个，我们就下一个。没事没事，不是，我们就先下一个平局，我们先努力一下。嗯，还是你溜吧。我们下这，然后我不转，然后你下这。对，嗯。哎呀，啊，嗯，啊，赞多直接获得胜利。没关系，没关系。哎呀，今天很开心，哎、今天很开心，抱歉。我也没上，不应该你留吧？如果我是观众的话，我也会生气啊！为什么这个笨的人留在这儿？<笑>因为有实力的人应该需要留在这个节目才好玩。哎呀，没有没有，玩的可好？不一定的，没关系，没关系，没关系，真没关系，没关系。我是什么都看不懂啊！没事没事，没关系。我会希望自己被淘汰。如果是前两天我在《机智之城》里面被淘汰，实话说，我一点都不难过。前两天我太讨厌这里了，我讨厌这里的游戏机制，讨厌就是刚成为同一个室友的兄弟们，第二天就要被我因为游戏机制逼着你去把他们摧毁掉，嗯，就特别难受。所以这边有安全感一点。哎呀，不行，太委屈了。哎呦！哎呦！不哭不哭不哭不哭！咱们还是要离开的三位，有什么想跟大家说的？今天我真的非常开心，怎么样？从两个分数最低的人，然后悄悄拿到技能卡，然后到今天最后，以及说我们结识到我们的坚定的盟友，甚至非常无私的把超过他们的方法告诉了我们。所以我觉得我在这四天的尾巴里已经感受到了这里所有的美好，所以我今天走没有遗憾。虽然这个结局没有那么的完美，但我觉得已经让我们非常非常的开心，觉得不枉此行了。哈喽，大家好，我是敬业。我之前跟他其实玩过桌游，我认识他。作为敬业的好友，我觉得他表现真的很好。这次旅程当中，高光的表现也有了。追加六，五、嗯，没了一个五指山。敬业预判了高文君的预判，有意也收获了。对于敬业来讲，他自己应该也没有什么遗憾。这一张是蓝六，对。哇哦，哦，说不后悔，说不遗憾，那是假的。赞多也跟我说一句话，开心就好。我们也一直说这句话，开心就好。然后也很高兴认识赞多。我没想过会收获这么多朋友，大家都很尊重我们制定的规则，尊重每一个人说的话，我就觉得说谢谢大家照顾。佳姐，她走了，我是最舍不得的。我们两个就是每天给自己和对方相互打气。哈哈哈哈哈！因为我觉得那个游戏太难。
。这个游戏是我来超级智青年大会玩的第一个游戏，在这个比赛中，我得到了很多人帮助，然后包括我的队友。一凡，不要不要这么大。因为我们自己的能力决出这样的胜负，我觉得是没有任何的遗憾的。好吧。别太难过，别太难过，不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要。行，我们回头再聊，回头再聊。对对对，对对对。我觉得大家表现都很好，应该也没有什么遗憾。在这个过程当中，他收获了友谊，我觉得这个就是这一趟最大的收获。拜拜，拜拜了，拜拜。什什么呢？哎呦喂！哎呀，还好球好球，真的。景哥，你在看啥呢？哎，赶紧看球，特别精彩，来一起看一起看。哎，你看看这个。哎，这是今天的直播吧？嗯。最近比赛这么多，啊、这个月流量又得超了吧？这你就不懂了。哎，你看我这是有这个中国移动动感地带芒果卡啊，真的很棒，流量超多啊，放心用。这个一直是我的观赛必备啊，看球追剧从来不耽误。这里还有很多福利呢。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！哦，动感地带芒果卡玩法这么多啊、哎，我得赶紧去办一张，不然每个月刷刷剧、看看比赛，还要担心超流量。是的，一卡在手，应有尽有。动感地带很懂咱们年轻人的。快吃了，兄弟们！啊，买一下碗。我到现在我最想知道的就是为什么是一百、嗯？我也不知道呀，我们真的不知道。他们对他们说是。就是大家都在动心思，都在做一些动作，导致我们变成了中数。我们都不知道我们为什么是一百，真的吧？你们也不知道是是，我们也不知道，我们很懵。然后我们不知道我们该不该讲，所以你们问我，我们真的回答不出来。那我真的盘不出来谁抬了，你们抬了？没干呢。不是他，他们怎么抬呢？就算出来，他们这队是没有币，然后我们这队是不可能抬你的，对吧？他们也没有抬，而且他们都没进去。真的很精彩，我感觉，我知道了，我知道为什么今天走走三个人了。那三个人回来了，那三个人回来了。你猜，就是前几天淘汰的人，他们可能也在暗中进行某一个游戏，他可能会在我们的投票的箱中增加一些结果 ，X 因素。我们复盘的结果是没有人在这个环节处。改变了这个机制币的局面，我觉得可能是由其他神秘玩家来改变。逆战区的玩家晚上好，还记得自己是怎么步入逆战区的吗？还记得送你们来到逆战区的玩家吗？一路以来，各位在逆战区做灰姑娘任务。折信封、削土豆、包大蒜，这里所有的任务都是在为主战区服务。土豆面条，今天菜确实不错。哎，不然土豆最美。他们每天以胜利者的姿态在机智之城生活，享用你们的劳动成果。属于你们逆袭的机会即将到来。明日的机智游戏为主逆对抗。终于来了，攻回去是我蛮激动和兴奋的。这几天心里憋了一口气，这场战斗不可避免，好好的拿下这一场逆战，就是我莫名的开心。我要做的就是获得胜利。现在任何的风吹草动都让我好紧张。车呢，哥？不是，我们去哪
，我感觉不对劲了，哥，我也觉得不对劲，我想跑了，我也想走，我想回头就跑。我那未知的恐惧，你知道吗？啊？谁呀、啊？嗨啊！是我们的感情。在我真的被淘汰的那一刻，我就知道，哦，想明白了。一次、两次、三次的互助高视姐妹，只有我动用了所有能量飘出去的人。我看到他们三个过来的时候，我非常意外。然后还蛮难过的，因为和金燕是很好的朋友，我是不希望他被淘汰的，所以不愿意面对这样的情况吧。欢迎来到逆战区。怎么是你来了？该来就要来，知道吧？好久不见，好久不见，没有想到在这见面了。<笑>哦，我也没有想到，<笑>在这素颜工装干活。你们干啥活？钓鱼、剥蒜、削土豆。啊，这是一个新的节目，就是超级制青年大会田园番。<笑>要不做吧，做吧，做吧。那你们现在知道那个两高姐妹是怎么一百分了吗？是你们控了，我们控的。包括第一轮的那个孙勇，其实我们差一点也控到了。我们如果一开始压这么没改的话，孙勇那一轮是零分。不可以。我们自爆去对，哎，守护了一波。阿娇，我看错你了，我看错你了。我怎么了？我觉得你是我们十二个里边最善良的人，没想到你帮他们给了一百分，<笑>这就不善良了。我狗到今天我容易吗？我拿命护的高师姐妹，我再护她一命一次怎么了？那你怎么不拿命给我们那里面投一个币呢？那你队友选的不好，我跟你说，我今天非常想护你，你不知道你队友在你来之前干了什么。逆战区超过四人，你满员，即刻出发第二轮床位争夺战。在本场游戏中，依旧只有四位玩家可以留下来，三位失败者彻底离开机制之城。床位争夺战规则：在各位玩家面前，有六个立方块和一个装有床位卡的密码箱，每个立方块各面有点数或者符号构成。六个立方块按照三个一组。每组均需满足四个侧面由上到下运算结果相同，两组立方侧面运算结果和顶面点数即是宝箱密码。这个游戏分为两个阶段，第一阶段玩家需要将六个相同颜色的立方块按照三个为一组的垒起，每组均需满足四个侧面由上到下的运算结果相同，这对玩家的空间力和计算力是一个考验。那么第二阶段，玩家需将两组立方堆的顶面数字和两个侧面从上往下运算所得的数字，按照顶侧顶侧的数字顺序输入密码，解开密码锁，获取床位卡。前四名玩家视为获胜，后三位玩家直接淘汰。游戏开始。是小数，那就是我要找一个很大的，很大的，那肯定要除一。我刚开始看到了三个八，然后我简单的推理一下，我觉得三个八只有八除八的一种可能，然后我三个八除八都试了，然后没有试出来，我就懵了。来了这个节目四期，自己喜欢的项目、擅长的项目没有做多少，天天在玩一些我不擅长的数字。今天又是这些数字和计算，我就觉得很头大。是，哎，不对呀、啊。我在看到一些数字和符号之后，其实心里面关于他们大。体能组成什么样的式子就有一些想法，乘号那一侧一定是一个小数字乘以某个数字，才可以使得四面的运算结果相同，然后就按照这个思路尝试去拼，很快就能解出来了。
，玩家曾华明成功解锁密码箱。逆战区第一张床位已被锁定。没想到曾华明速度这么快，游戏还没开始多久就完成了答案，而我自己还毫无头绪，必须要抓紧时间了。是，宝贝，你可不可以过来帮我一下？我看不清。你这个颜色太相近，对呀、啊，这个好深，我看不见。曾华明，他帮了我一下。我很感动，他会帮我，因为我跟他素不相识，也没见过他，我们也互相不认识。然后我发出了一个求救的信号，他就来帮了我，我很感动。这个对了，这个对了，这个对了，这个对了，这个对了。那个符号在中间应该。应该也没有，一乘六。到了，玩家雕塑男成功解锁密码箱。逆战区第二位床位已被锁定。玩家丁若虚成功解锁密码箱，逆战区第三张床位已被锁定。哎，这个好难哦，四五，不是是不是放错块儿了？九不对，那么太大了，我感觉。已经出来三个床位了，之后最后只剩一个石老板的时候，我真的很着急，怎么会这样呢？就是我不接受，就是他被淘汰的这个结果啊！然后我们就都冲过去想帮他弄嘛。符号换一下吧，左右两边符号换一下。当时已经完成了一组立方块，感觉自己还有机会。加五，不对，不对，不对，不对，不对，不对，应该不会，不会是这个。这个两个也不对，这也不对。最后时刻只剩一组立方体没有完成，做出来只是时间问题。他是不是还有别的可能？他可能那个对不上，好像不对，咱们还是得换。不对，不对。又是新的一天，新的挑战，迎接你们的对手吧！哦，我们教的土豆实在是太香了，赶紧回去继续浓做吧、哦。有一种怨念在那儿。时间生命值，逆战区十二点生命值，我们加到十五。逆战区出到十九个生命值，不给不给不给不给。二十，成交！恭喜主战区的玩家，主战区大获全胜。我们需要给对手造成一个复杂局面。我们已经做到我们极致了，看你承不承受得了这份压力。超机智青年大会追踪日历，每周四正片超精彩，第二期起会员抢先看二十四小时，游戏纯享版一次看到爽。超机智事件部，机智之城，新鲜事一网打尽。每周五机智生活加载中，机智青年日常生活大揭秘。超机智青年番外赛，机智青年趣味答题 PK， 每周日到周二，超多精彩短视频随机掉落，每周三精彩预告抢先看，每周五、周六、周日关注官微，整活直播不定期掉落，每周二、周三十二点上优酷，整活直播站内回看。
登录独家社交媒体平台微博，搜索“超机智青年大会”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。尚智莲酷然职场舞台，靠谱工作视频见。中华万年历 APP 陪伴成长，记录一生乐趣。来看名字嘛？就咱们现在去看名字乱拼的是吧？我是演员杨虎，文君和天云都是别人舞秀。那他们就叫高高兴兴的王秀全、王一凡、王守一。好，我们下一个环节。没有人说我玩这个吗？你最善意的谎言是什么意思？你不要问他太多，真的。问你什么意思啊？<笑>我曾经跟一个朋友，我跟他说，我们出手心手背。如果没猜错的话，是昨天那个。发生这么近呢？怎么回事？那咱们这节目说话都这么拐弯抹角吗？开玩笑，什么是美拉哥？美式辣妹。是。高秀全摄影师的秋冬大秀。以后都找不到工作了。谁坐着不动，我给他画一个速写。我来。好。我本来没有想加入这一趴。你想在这儿演啥呢？你想演苦情戏呢？你想听宋祖儿三个？他帮你投了很多票。是的。谢谢。我们俩都打得好保守啊。万能牌。什么鬼啊？六。五，你有本事绝杀我